Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na internet e também em principais portais de comunicação aqui por todo o nosso Brasil. Chega, pessoal, triste notícia que entristece e abala a cantora sertaneja Simária, que acaba se manifestando. Cantora, né, ex-dupla sertaneja com sua irmã Simone Mendes. Notícia triste que chega e entristece o cenário musical sertanejo, no qual vários cantores sertanejos já prestam né, suas homenagens e lamentam por essa perda tão inesperada. Inclusive, Gabi Martins, ex-BBB e cantora, também se manifestou lamentando e fez, gente, uma alerta aos seus seguidores, pedindo para que todos cuidem né, da sua saúde mental e ofereça ajuda a quem precisa, quem está aí passando por problemas como a depressão, que busque ajuda, né, gente, já que a doença é muito séria e precisa de um tratamento adequado. Já perguntando para você, você conhece alguém que sofre com essa doença? Conte aqui para a gente nos comentários. Trago também informações a respeito do canto sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. A gente sabe né, que recentemente o artista aí passou por momentos para lá de delicados em sua vida, após sofrer aquele gravíssimo acidente. E agora, gente, novas informações a respeito do sertanejo acaba sendo de divulgada em vários veículos de comunicação. Chega também notícia que envolve a apresentadora e jornalista Sandra Anenberg. Já perguntando para você o que você acha da apresentadora? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Antes, vou pedir para você, se é novo por aqui, tá chegando agora no Clique News, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações, para receber sempre em primeira mão os novos vídeos, e nos ajude dando aquela força clicando no like, porque o seu like ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube. E vamos às notícias logo após a vinheta. <SILENCIO> Pois bem, pessoal, a gente inicia trazendo informações a respeito que envolve né, a, a jornalista e a apresentadora Sandra Annenberg, que é, com toda certeza, uma das grandes jornalistas atualmente do nosso Brasil. A famosa, que é casada com o jornalista Ernesto Paglia, juntos ele tem uma filha, a Elisa, de 20 anos de idade. Segundo informações publicadas pelo portal de notícias RD1, Sandra Annenberg acabou desabafando pessoal sobre né ataques que a sua filha acabou recebendo ela abriu seu coração e falou de um momento para lá de complicado após né lembrar dos ataques que sofreu ao acompanhar a filha na parada do orgulho LGBTQIAP+, que ocorreu no estado de São Paulo na época a jovem tinha revelado há pouco tempo que fazia parte da comunidade em entrevista ao jornal o Globo a apresentadora que é uma aliada né gente da luta e defende a sua filha, acabou falando sobre o assunto, criticando nessas pessoas que acabaram a atacando, abre aspas, não entendo o que as pessoas têm a ver, cada um tem que procurar a própria felicidade, apesar dos poucos ataques de ódio e discriminação, tive apoio da maioria das pessoas, uma minoria barulhenta é que covardemente resolveu discutir gramática como desculpa para expressar homofobia, tenho pena deles, falou a jornalista que usou, gente, a palavra todes. Na legenda do post no Instagram, Sandra ainda apontou que essa energia que as pessoas gastaram, né, para fazer críticas e ataques a ela e a sua filha, poderia ser usada para defender causas como preservar o meio ambiente, defender a igualdade e a justiça social, abre aspas, tenho tanto orgulho da minha filha e da geração dela que não precisam de rótulos e que acreditam que o respeito às diferenças é o mais importante nas relações, acho que a eduquei muito bem. Falou a apresentadora, e notícia que chega e que envolve um dos grandes e queridos sertanejos aqui do nosso Brasil. Estamos falando do sertanejo Zé Neto. A gente lembra né, que recentemente o famoso precisou ser hospitalizado após sofrer um gravíssimo acidente de trânsito, chegando inclusive bater numa carreta capotar e atingir outros dois veículos na BR-153. 
gravidez. Por conta da gravidade, o sertanejo inclusive precisou ser hospitalizado no hospital da base do Rio Preto e ficou por cerca de seis dias. Para assim né, recuperar das fraturas nas costelas, além de uma pequena contusão pulmonar, lesão com presença de sangue e edema no pulmão, além de um corte no braço. Porém, né, ele acabou recebendo alta médica e vinha até então se recuperando em sua casa. E agora, a gente, chega uma nova informação que vem sendo divulgada em vários portais de comunicação, dizendo, gente, que após né, esse período de repouso, o sertanejo agora volta a fazer o seu primeiro show. Ele voltou aos palcos nesta última quinta-feira em Xangri-Lá, Rio Grande do Sul. Antes do embarque para o sul do país, os cantores foram recebidos pelos fãs com festa no aeroporto. Abre aspas. Olha a recepção aqui no aeroporto. Montaram um banquete para comemorar meu novo aniversário. Dia 5 de dezembro de 2023 eu nasci de novo, disse Zé Neto se referindo né, ao dia que aconteceu o acidente. Com a melhora, gente, no seu quadro de saúde, Zé Neto e Cristiano retomaram a agenda de shows. E olha só, gente, notícia que chega e que acaba entristecendo o mundo sertanejo, já que infelizmente uma triste perda acaba de ser confirmada. A informação, inclusive, foi publicada pelo portal de notícias G-Show, trazendo todos os detalhes dessa triste e irreparável perda, no qual vem sendo lamentada por vários sertanejos. Inclusive, pessoal, a cantora sertaneja Simária, ex-dupla com a cantora Simone Mendes, não segurou a emoção e acabou fazendo um triste desabafo após sofrer essa dura perda. A informação foi publicada pelo portal Observatório dos Famosos, que na manchete publicada diz o seguinte, abre aspas, Simária faz desabafo após sofrer dura perda. Ela recorreu às redes sociais e fez uma publicação para lá de emocionante, dizendo, gente, que infelizmente, né, um querido muito conhecido no meio da música sertaneja e também por ter trabalhado em algumas produções musicais da ex-dupla Simone Simária, infelizmente acabou perdendo a sua vida. Abre aspas, é com profunda tristeza que recebi a notícia da partida do meu amigo, um cara com um talento brilhante, coração amoroso, um ser humano do bem, muito obrigada por todos os momentos lindos, por toda a contribuição e principalmente pela sua amizade e lealdade. Muito difícil de acreditar que o nosso Deus de bondade te receba de braços abertos, meu amigo. Descanse em paz, desabafou a cantora Simária. Gabi Martins, pessoal, também, né, se manifestou e chegou a dizer que acabou perdendo seu amigo para depressão, abre aspas. Hoje eu perdi o meu amigo, um grande irmão que eu tinha, perdi para a depressão. Porém, pessoal, a causa oficial da morte ainda não foi revelada. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.